ഹലോ വെൽക്കം യു ഓൾസോ ബിഗ് ലേണിംഗ് ഐ ആം കാവ്യ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എസ് ആർ റൂറൽ ഹോംസ് ദ സോഴ്സ് ബാ സോഴ്സസ് ഓഫ് നൈട്രോക്സിൻ ഓക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ മേ ബി അൺവിൻഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗസ് വുഡ് സ്റ്റൗസ് കെഴോസിൻ ഹീറ്റ് ഹൗസ് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ വൺ A and B only. Second option, B and C only. Third option, B only. And fourth option, A, B and C only. Yes. And I give it a right answer right to where another. Namukka nauka. Nitrogen oxides are typically produced from deposition processes at high temperature. In rural settings, certain appliances or sources contribute to release of these gases nitrogen oxides nu parayna composition process il ninnana basically endo okkarayunnathu ee nitrogen gases nu parayunnathu emit cheyappedunnathu adu edokka sources il ninnana variga nu chodichal unvented gas stoves adayda nammala veetilokke stoves okke options okke available aayirikku le adu proper aayittulla ventilation facilities onnum provide cheyadeyana സപ്പോസ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാനായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വുഡ് സ്റ്റൗസ് അതായത് ബേണിംഗ് വുഡ് വുഡ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുമല്ലോ അതും എന്തിനുള്ള റിസൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നയിക്കും കെഴോസിൻ ഹീറ്റേഴ്സ് these heaters especially in poorly ventilated area can also emit nitrogen oxides adhaay the heaters undavu le kerosene heaters ennu parayum proper aayittu namakku ee options okke undengil endana aavashyayittullathu ventilated options allengil ventilated areas ennu parayunnathu valare important aayittulla kaariyana proper ay ventilation facility illiyadeyana gas stoves wood stoves kerosene heaters idokke verunadengil that creates large amount of nitrogen oxides appo idella adinte right answer aayittu thanneyana verunada so option fourth one is your right answer you can use one trick over here adayathu namukku itterathilulla exams la upayogikkan pattuna 10 tricks gal undu adin ethom important aayittulla trick aanu all of the above ennu parayunada About trickle, generally postulate in the end of the chart. Namukka, naal options are there in the end of the chart. E naal option lay the end of the chart. All of the above one in the chart. It's all of the above the end of the chart. That is A under B under C under. One of them. Appa all of the above very good. And in the third item, all of the above the end of the chart. Answer item very good. At the chart, you know, which of the following pollutants can cause cancer in humans which of the following pollutants can cause cancer in humans pesticides mercury lead ozone which of the following pollutants can cause cancer in humans pesticides mercury lead and ozone so namak oru nai nokka pesticides ennu parnjengil valare toxic aayittulla നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിന്റെ ഉപയോഗം മുഖാന്തരം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ഓർഗനോഫോസ്ഫേറ്റ് ഡി ഡി ടി ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി എന്തിന് കാരണമാകും ഇതിന്റെ ഒക്കെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ക്യാൻസർ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് But that is not the direct type of carcinogenic item that we classify. But in that case, there are no health effects. Even if we have a nervous system, there are no damage in the toxic item components that we have created in mercury. Lead is toxic. And there are several items, health problems, especially in the body, create in the body of lead. പക്ഷെ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർസിനോജനിക് നമ്മളിപ്പോ മെർക്കുറിയില് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർസിനോജനക് ആയിട്ട് അത് കാർസിനോജന ആണ് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും അതായത് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്താ
ബേസിക്കലി അതിനേക്ക് അതേ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷി മേഖലയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാല് അത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ മെർക്കുറി ലെഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വിൽക്കാൻ അടുത്തത് ഓസോൺ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പാളി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരുന്ന സമയത്ത് ടോക്സിക് ഗ്യാസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓസോൺ പാളികളിൽ അതെന്താകും ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും അപ്പൊ അത് അത്രത്തോളം യു വി റേസ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും പക്ഷേ അതിലിപ്പോ വിള്ളൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിള്ളൽ വരുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് സിവിയ അമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എക്സ്പെഷ്യലി റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് വരിക പക്ഷെ ഇത് എന്താണ് അത്രയും ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കാർസിനോജനിക് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെർക്കുറി ആണെങ്കിലും ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ഓസോൺ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മളിപ്പം എന്താണ് കൃഷി ചെയ്തത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട വെച്ചാൽ നടക്കില്ല അല്ലെ കാരണം ബിക്കോസ് അത് ഓൾറെഡി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരത് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് സോ നമുക്കറിയില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പച്ചക്കറികൾ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോമ്പോണൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ അടുത്ത ചോദ്യം പീപ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡു നോട്ട് നെസസറിലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചെക്കിംഗ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇസ് റാദർ കോംപ്ലക്സ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഏഴ്സ് അസേഷൻ വായിക്കാം people population control measures do not necessarily help in checking environmental degradation environmental degradation people population control measures alla nammal protect cheyana vendathu alle adayidu pollution korakkiyana vendathu population aayittalla adu relate cheynathu in the sense indirect aayittu relate cheynunda so direct aayittu population aayittalla adu relate cheythu varunathu relationship between population growth and environmental degradation is rather complex രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡീഗ്രഡേഷനും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തുമായി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റും ബട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഡയറക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ബൂത്ത് കറക്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് വെച്ച് വായിക്കാം ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻഡ് വെച്ച് വായിക്കാം പീപ്പിൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡു നോട്ട് നെസസറി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചെക്കിംഗ് environmental degradation and the relationship between population growth and environmental degradation is rather complex so are you getting a meaningful sentence or a meaningful sentence ningalku kittunnundo friends are you getting yes you are getting a meaningful sentence which means option first one is your right answer that is both a and r are true and r is the current explanation of a moving on to the next question which of the following phenomena is not a natural hazard wildlife lightning landslide chemical contamination which of the following phenomena is not a natural hazard natural hazard allathathu edana ennana chodichirikkunnathu wild fire lightning landslide and chemical contamination വൈൽഡ് ഫയർ എന്താ വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ വരിക അതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം വരുന്നതല്ല ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വൈൽഡ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതും ഒരു നാച്ചുറൽ ഇതിപ്പം ഒന്നാണ് വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിന തന്നെയാണ് ഓഫൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് and can lead to natural hazards like wild fires or electrical storms lightning facility nam kare alle landslides landslides can be triggered by natural events such as earthquake heavy rainfall volcanic activity idella endana landslide swabhavigayitt appo nammalku basically arayam adayidu vayanadu lok issue nadanu le adu manushyan nirmithamana ennu parayapadunnundengil ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാരണം ആ ലാൻഡിന്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വെച്ച് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് സോൺ വൺ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു യെസ് അടുത്തത് കെമിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ കെമിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ബേ
കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ വി നീഡ് ടു അതേർ വേരിയസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെ സോ കെമിക്കൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇസ് ജനറലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന വെള്ളം അത് അതൊക്കെ എന്താണ് ആ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് സീരിയസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ അവർ ഇക്കോണമി സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ വിൽ ബി യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് Next question. As part of national climate change policy, Indian government is planning to raise the installed capacity of renewable energy by the year 2030 to 175 GW, 200 GW, 250 GW, 350 GW. How are you doing? Yes. രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി എത്ര ആയിട്ടാണ് അവരെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ബേസിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രൊജക്ഷൻ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ആണ് വരുന്നത് ഇനി കോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെത് ടു നോട്ട് ഫോർ ജിഗാവോട്ട് ആണ് വരുന്നത് ജി ഡബ്ല്യു ദെൻ കപ്സ് റിന്യൂവബിൾസ് ആണ് വൺ വൺ ഫോർ ജി ഡബ്ല്യു ഹൈഡ്രോ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ട്വന്റി ഫോർ ലിഗ്നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡീസൽ ഇസ് എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ സെവൻ അപ്പൊ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും സ്പഷ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള പവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ എനർജി കൺസംഷൻ identify the correct sequence brazil russia china india russia china india brazil russia china brazil india then china russia brazil india idu per capita energy consumption de basis ilana nammalodu ivide choichittullada appo idinde right answer ennu parayunnathu namukku nokkam etrayana aadi brazil de etraya nokkam brazil de 13.41 aanu ബ്രസീലിന്റേത് ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ആണ് റഷ്യയുടേത് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആണ് വരുന്നത് നൗ കംസ് ചൈന ചൈനയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ആണ് ദെൻ കംസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ കംസ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ശരിക്ക് വരേണ്ടത് ചൈന then comes india then comes russia then comes brazil adayithu current data prakaram aanu idu ee question previously 2019 18 data ye adisthana peduthi ayirunnu annu idinde contribution ratio prakaram aanu ee oru order vannittullathu russia china brazil india ingane aanu adinde combination vannittullathu innathe ingane aanu china ഇന്ത്യ റഷ്യ ബ്രസീൽ ഇന്നത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചോദ്യമാണിത് അ ഡാറ്റ യുവർ ആൻസർ വാസ് ദിസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ എയർ പൊല്യൂട്ടൻ ഇൻ ആവൻ ഏരിയ വിച്ച് ഇറിറ്റേറ്റ് ഐ ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പെർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സൾഫസ് ഓസോൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പെർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ Why particular matter can cause respiratory problem? It does not directly irritate eyes. This particular matter is basically the function of the lungs. But if we look at the lungs, we look at the effect of the lungs. PM2.5 is the best example. Then, what is the answer? Why are we talking about nitrogen oxides? We are talking about nitrogen oxides. We are talking about nitrogen oxides. We are talking about nitrogen oxides. We are talking about the respiratory system. And basically, we are talking about the lungs. We are talking about it. എസ്പെഷ്യലി അർബൺ ഏരിയയിൽ ഈ വെഹിക്കൽ എമിഷൻ പൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് അർബൻ സിറ്റീസിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണ്ണ് ചോർച്ചിൽ അങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ എമിഷൻ മുഖാന്തരമാണ് നെക്സ്റ്റ് സർഫസ് ഓസോൺ ഓത്രിയാണ് 
ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഐസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിനെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അർബൻ ഏരിയാസില് സർഫസ് ലെവൽ ഓസോൺ ഫോംസ് ഫ്രം ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൺ ലൈഫ് വിത്ത് പൊലൂട്ടൻസ് സച്ച് ആസ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് വൊളറ്റൈൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് എക്സ്പോഷർ ക്യാൻ കോസ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി ഇഷ്യൂസ് സച്ച് ആസ് കഫിംഗ് തോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ വേഴ്സണിംഗ് ആക്സ്മ ഓസോൺ ഒ ത്രീ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് തന്നെയാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഐ ഇറിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് തോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ആസ്മ ഇങ്ങനെ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾസും അതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് അത് ബ്ലഡിലാണ് ബേസിക്കലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിലൊന്നും അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അത് ബ്ലഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഐഡന്റിഫൈ ദ പൊലൂട്ടൻ ഇൻ അർബൺ ഏരിയ വിച്ച് ഇറിറ്റേറ്റ് ആയിസ് ആൻഡ് ഓൾസോ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് അർബൺ ഏരിയയിലല്ലേ നമ്മളിതാ അർബൺ ഏരിയയിൽ ഏതാ വരുന്നത് സർഫസ് ഓസോൺ ആണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിൽ ബി യോർ റൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ മേജർ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അൺട്രീറ്റഡ് സിവേജ് അഗ്രികൾച്ചർ റൺ ഓഫ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് സോ യു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇൻ മേജർ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അൺട്രീറ്റഡ് സിവേജ് അഗ്രികൾച്ചർ റൺ ഓഫ് unregulated small scale industries and religious practices which of the following is the largest source of water pollution water pollution ulla basic aitla reason edana nanu choikkunnathu namukku ellarkkum ariya which is untreated sewage aanu alle adha industry il ninnokka varuna large amount of endha pariya waste materials allengil waste water disposal aanu adutha sustainable development goals are specific targets to be achieved by 2022, 2030, 2040, 2050. Sustainable Development Goals have specific targets to be achieved by 2022, 2030, 2040 and 2050. And the right answer is 2030. Sustainable Development means meeting the needs of the present generation without sacrificing the needs of the future generation. Our common future. That's why we have to say that. ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലെ ബ്രുൻലൻഡ് കമ്മീഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത് നോ പോവർട്ടി സീറോ ഹങ്ക ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി ഡീസെന്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഇനോവേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് റെസ്പോൺസിബിൾ കൺസംഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ climate action life below water life on land peace justice and strong institutions partnership for the god itreyumana idinde objectives aayittu allengil goals aayittu nammala postulate cheyyunnathu main goals at the question indian government's target of producing power from biomass by the year 2022 as 50 mw 25 mw 15 mw 10 mw yes and the right answer is option fourth one 10 mw so namlu nokkuvaanengil waste power total installed varana 130.8 aanu 0.08 aanu target nu parayana 10000 aanu small hydro power inde 4379.85 aanu target 5000 aayirunno biomass inde 8181.7 aanu target 10000 aayirunno സോളാർ പവർ വൺ ടു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇത്രയും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ടു സെവൻ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇസ് ദിസ് മച്ച് ഓക്കെ ഫൈവ് സെവൻ ടു സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ് ഇസ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ 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 ആയിരുന്നു സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണെന്ന് തന്നെ പ്ര